Nous parlerons ce soir du Ghana avec les accusations de corruption, de, de, les accusations du procureur anticorruption. La présidence ghanéenne a démenti toute ingérence. On sera du côté du Burkina Faso pour parler de la présidentielle J-3 d'un scrutin dont le premier tour se déroule le 22 novembre prochain. Du côté de toujours en international, nous évoquerons ce bug informatique subi par Radio France Internationale qui l'a amené à publier des rubriques nécrologiques. Et puis le Togo, la grève des enseignants. Quel dénouement Voilà le menu de regards croisés de ce soir autour du plateau avec moi. Euh, le député Beau Soleil Obekou, président de l'association Togo pour tous. Bonsoir Beau Soleil Obekou. Bonsoir Samuel, bonsoir les amis et sur ce plateau et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Face à vous, Francisco Napokura, journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir euh, honorable député ah, bonsoir. Et, et à mon confrère euh, euh, Madame, Madame. Voilà, Madame, à Drouvé à côté de moi. Et puis à tous les téléspectateurs, chaleureux téléspectateurs de New World TV. Adam Adjournou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir Laura, bonsoir Monsieur, bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices. Le Ghana, c'est notre premier sujet. La présidence du Ghana a démenti mardi soir avoir interféré dans le travail de l'ex-procureur anticorruption qui avait accusé lundi le chef de l'État d'avoir tenté de lui faire enterrer un rapport explosif tout au long de votre mandat en tant que procureur spécial. Ni le président, ni aucun membre de son gouvernement ne s'est ingéré ou n'a cherché à interférer avec votre travail, a répondu donc mardi soir la présidence de la République du Ghana à l'ancien procureur dans une lettre de neuf pages. Il faut rappeler que la veille, le procureur anticorruption du Ghana, Martin Amidou, avait démissionné en affirmant qu'il n'était plus en mesure d'exercer euh, en toute indépendance euh, son travail. Euh, Francisco Napokura, le, sur, le, sur un continent où les démissions ne sont pas légion, quand il y en a <rire> un... Euh, ça suscite en tout cas interrogation. Ah oui, lorsque les gens posent de, de bons exemples, il faut, il, faut, il faut le dire. Le Ghana nous montre que la reddition des comptes, le, le, comment l'appelle, l'autonomie des fonctionnaires, des institutions est en train d'être garantie. Qu'est-ce qui se passe au Ghana L'enquête de, de Martine Amidou hein, porte sur euh, euh, une société euh, offshore hein, qui a été créée et par l'État ghanéen pour gérer les redevances hein, des sociétés et minières. Ah. Et par euh, enchantement, euh, on, on, on veut, n'est-ce pas, envoyer, sinon mettre cette société en bourse. Donc, oui. côté et en bourse. Donc, une société déjà offshore qui gère des redevances, et cela, je peux hein, m'amuser hein, à faire une similitude hein, avec euh, ce que les gens appelaient ailleurs euh, les comités et de régulation mm. euh, ou de fixation des prix hein, de, de Adjakli et Fils et compagnie. Donc, c'est un truc comme ça qui collecte de l'argent hein, euh, des, des sociétés et minières. Et maintenant, on s'en va créer. Hein, une, et on a créé une société offshore pour le faire et qui n'est pas au contrôle du fisc. Lorsqu'on dit offshore, c'est que la société est logée dans les paradis et fiscaux. Fisco. Mmh. Et donc, et cette société, en plus, on veut que ça soit coté en bourse. C'est ça. Le juge n'a pas compris. Ils sont en train de faire les enquêtes. Mais je vois que peut-être dans le cheminement, il a dû avoir beaucoup d'interférences. Donc, il a préféré démissionner hein, pour euh, faire euh, et montre de, euh, comment l'appelle-t-on de, de son indépendance. De son indépendance, mmh. voilà. Donc, c'est une bonne chose. Mmh. Et lorsque ça ne va pas, vous êtes nommé à un poste de responsabilité. Lorsque vous ne pouvez pas, on vous empêche, on vous dit de faire ci et autre. Il faut tirer ça. Voilà. 
Justement, pour Soleil, c'est euh, ce que euh, cette version, justement, donnée par le juge Martine euh, Amelou, que contredit la présidence ghanéenne qui dit n'avoir jamais cherché à interférer dans le travail du juge anticorruption. Oui, mais ce qui est sûr, c'est que le juge a démissionné. Mm -hmm. Parce que s'il a démissionné, bon, moi, je, je pense que c'est parce qu'il a, il a les mains liées et, et on l'empêche de faire son travail. Bon. Et ce qu'il a, et les observateurs nous disent aussi, c'est que, disent, c'est que, euh, le, il y a un rapport, il y aurait un rapport explosif oui. que devait faire sortir le juge. Et c'est ce rapport-là que le président ghanéen aurait empêché la sortie. Et dont le, Ghané, le président ghanéen aurait empêché la sortie. C'est ce qui n'a pas plu au procureur oui, oui. Martin Amidou. Et Justement, sur, le, sur ce point du rapport, le, le, dans la lettre de, de la présidence, il, la présidence écrit « À aucun moment, le président ne vous a demandé de mettre le rapport de côté ». Oui, vraiment, c est, c est le, la présidence a démenti mmh. et a pris le contre-pied de ce que le juge a déclaré. Mmh. Et maintenant, c'est deux, deux versions différentes, mmh. euh, quitte aux observateurs et au peuple ghanéen de voir celui qui dit la vérité entre le, la présidence et le, le, le procureur de la République. Mais ce, je le disais tantôt, ce qui est sûr, c'est que le président, le, le procureur a démissionné. Mmh. S'il a démissionné... Euh, dans la plupart des cas, c'est qu'il ne voulait pas se mêler et, et euh, avoir, euh, et être de connivence avec euh, ce qui se préparerait à travers euh, et la présidence. Oui. Peut-être que, et, vous, euh, selon le, le, les, les dires de certains journalistes, que le, le rapport euh, peut-être euh, mettrait euh, en cause les, certains membres du gouvernement ou l'entourage même de... Euh, du président de la République. Et maintenant, la, la présidence a démenti quelques jours après le, la sortie de, du procureur. Maintenant, il faut voir euh, qui a raison, qui a tort. Et je crois que l'avenir nous situera euh, plus euh, sur euh, cette affaire. Et, mais bon, de toutes les façons, il faut rappeler que c'est le président Nana Koufouado lui-même qui, qui a nommé le juge, le juge et pour... Euh, et, être à la tête de la, la, la commission, commission anticorruption anti avec un cahier de charges donné. Mm -hmm. Et bon, j'estime je, que le juge, à un moment donné, euh, a, euh, est, est, comment, estime qu'il n'arrive pas à faire bien son travail, mm -hmm. qu'il y a de l'interférence et il a démissionné. Je crois que ça se passe beaucoup sous d'autres cieux que lorsque mm -hmm. et tu n'arrives pas, surtout dans... Dans le cas où, euh, euh, peut-être après, on peut vous accuser, mm -hmm. vous, en tant que euh, euh, président d'une institution, de, 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 de connivence avec euh, euh, certaines pratiques euh, 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 qui sont à dénoncer, donc, euh, vaut mieux démissionner. Et moi, j'apprécie le, le, la démarche de, du procureur de la République. Si vraiment ce qu'il dit est vrai, le procureur le, anti la anti aussi anti -corruption. A, a démissionné. Le, la présidence a démenti. Mm -hmm. Donc, on, on verra dans l'avenir euh, ce qu'il en sera. Qu en sera. Euh, Adam, nous des, des présidences qui tentent de traficoter des rapports. Ce n'est pas la première fois qu'on verrait ça. Hein. Ça a déjà eu lieu dans un pays que vous connaissez très bien. <rire> Au contraire. Bien évidemment, mais vous savez, évoquer cette question nous amène un peu à interroger depuis le début, d'ailleurs même la nomination de ce juge-là. Vous en souvenez que sa nomination avait suscité des espoirs de ouais. la population. Mais lorsque vous prenez autour du président Nana Akufo Ado, il y avait eu des voix qui sont levées compte tenu de son appartenance ou ça connivence avec des, un parti politique qui n'était pas forcément proche de Nana Fouadou. Mm -hmm. Mais la bonne intention du président est, était significative dans la mesure où euh, moi j'estime que c'est normal à vous donc donner cette indépendance de gestion et à quelqu'un avec qui on n'est pas forcément proche mm -hmm. ou qui a eu quand même un marqué son pas dans la gestion des affaires publiques, surtout lorsqu'il était donc euh, procureur euh, de, de, de de, de la République ou procureur de, de, de l'instance judiciaire. Donc, donc ça, d'abord, cette bonne foi a été donc exprimée et ça a amené donc à Nana Fouado et il a eu également marqué son pas. Mais vous savez, le Ghana revient, le nom du Ghana revient sans cesse hein, ces derniers temps comme étant estampillé pays euh, paradis fiscal. 
et la plupart étant, il est cité sans que c'est un paradis fiscal assez particulier. Et je pense que cette affaire-là nous amène aujourd'hui à voir clair réellement sur euh, euh, cette question. Parce que vous ah. savez, le Ghana, c'est notre voisin de l'Ouest. Et lorsqu'on parle d'un pays paradis fiscal, il y a de quoi quand même s'interroger au Togo. Mais l'autre approche également, c'est de pouvoir voir réellement que nous sommes dans un contexte où le Ghana se prépare aux élections présidentielles. Uh -huh. Et comme je le disais tantôt, lorsqu'on évoque un peu, disons, l'acquaintance la, la, avec ce juge-là, avec un autre parti politique qui n'est pas trop proche à, de Nana Akufo Ado, cela nous amène également, nous introduit sur un certain nombre d'aspects. Est-ce que réellement l'objectivité sur cette question évoquée est réelle Et Je n'en sais rien. Mais ce qui est probant, c'est que, eh, vu le moment où la question est évoquée, il y a de quoi quand même que l'on puisse quand même se poser des questions. On ne va pas forcément eh, s'apaisantir seulement sur le dit pour donc dédouaner ou carrément dire réellement qu'il y avait la présidence, qu'il y avait donc ah. mais dans ce dossier-là. Mais quoi qu'il en soit, je pense que cette démission nous amène également à pouvoir avoir dans un pays, parce que vous l'avez dit tantôt, eh, vous savez, en Afrique, c'est rare de voir donc les démissions. Et lorsqu'un pays comme le Ghana, qui est pour la plupart du temps cité comme un modèle de démocratie, et lorsque ces actes-là surgissent, je pense que ça en rajoute réellement donc à cette propension de modèle de démocratie que nous avions toujours cité. Sauf que ici, je pense que, euh, tel que le, la présidente de la République l'avait dit, et qu'il avait donc voulu qu'après les élections, qu'il puisse donc pouvoir, peut-être, il a pouvoir reporter la date de. De, de, de la la publication. Voilà. Ouais. Après la présidente. Donc je pense qu'aujourd'hui, cela évoque également la question de structuration même de ces instances-là. Parce que lorsque ces questions sont évoquées et qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas d'autres instances pour pouvoir, donc, pouvoir permettre de réguler eh, la question pour mmh. réellement situer l'opinion sur euh, qui a raison, qui n'a pas raison. Et peut-être même si c'est la présidente, pouvoir quand même avoir euh, la, main, la, la main libre de pouvoir donc interpeller qui de droit. Ce n'est pas parce que le président de la République peut quand même se mêler dans des affaires qui sont réellement des affaires d'État, carrément. Parce mmh. que quand on dit votre pays est donc cité comme un paradis fiscal, ça ne fait pas du bien. Et je pense que euh, c'est de bonne guerre de pouvoir donc mettre une institution qui a vraiment une liberté, l'indépendance donc de gestion pour pouvoir donc tirer ce pays-là d'affaires. serait quand même bien pour... Euh, Alors, euh, de toute façon, Francisco, la démission du juge intervient à quelques jours du, de la présidentielle, est-ce qu'il est, qu est euh, exclu de voir des parallèles Est-ce qu'on ne veut pas, cherche pas à mettre en difficulté dans un ado Oui, tout, tout d'abord, ce qui est très intéressant, c'est que je parlais tout à l'heure de reddition des comptes ah. et puis indépendant des institutions. Vous avez vu, quand il y a eu démission du juge ou menace, mais la présidence a communiqué. Ah. D'accord Ce qui ne se passe pas ailleurs. Et la communication de la présidence précise bien qu'il y a un élément fondamental qui est un rapport qui va sortir. Et qu'on reporte, ça dirait, on voudrait qu'on reporte la date de publication de ce rapport. Ce qui dit que si ce rapport sortait en ce moment... Et où le, le rapport et la... a finalement même été publié hein, il, y a, okay. il y a deux semaines de le cela. Voilà. Donc, la sortie de ce rapport devait faire bouger peut-être les lignes parce que c'est des gens qui sont proches du pouvoir. Sinon, c'est le pouvoir en place qui a créé une société offshore mmh. pour gérer la redéfense du pays. C'est déjà une anomalie, le fait de créer une structure pareille. Parce qu'il y a des structures de l'État qui doit vous faire ce, ce travail-là Il y a oui, le ministère temps, des si Finances. Dans les pays où vous voyez, souvent, c'est des structures parallèles qui sont créées. C'est peut-être parce que euh, la gestion des structures de l'État ne sont pas si catholiques que ça. Non, il faut, il faut, mettre, il faut mettre les dispositifs. Il, il faut mettre tout ce qu'il faut, l'appareillage qu'il faut pour contrôler et collecter. Il ne faut pas se cacher derrière pour dire qu'on a créé des sociétés anonymes pour faire ci. Et finalement, on ne sait pas à qui... Ça, est, ça appartient. Mmh. Donc, tout compte fait, la sortie de ce, ce rapport devait se donner des noms et que, comme il a dit, il, est proche d un, d un, d un, il serait proche d'un parti eh, politique. On ne va pas lui prêter l'intention qu'il a voulu utiliser, c'est-à-dire au magistrat, qu'il a voulu utiliser ce rapport pour chanter ou bien pour euh, eh, favoriser eh, l'autre parti. Mmh. Mais c'est son travail. Si c'est dans le calendrier réel, 
hein, dans le calendrier réel de ses fonctions, qu'en ce temps X, hein, il devait sortir ce rapport. Donc, on ne devait pas, n'est-ce pas, le, 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 le condamner mmh. hein, pour ça. Donc, euh, est-ce est... est que dans ces, dans ces genres de situations, on est dans une commission anticorruption vous vous dites que vous voulez sortir un rapport, que le président de la République tente euh, d'influer sur le rapport, vous demande d'en changer des parties ou bien de, de différer la publication. C'est la démission la solution Non, mais et, et, qui sait si, en dehors de ce qu'on dit officiellement, il y a eu peut-être euh, d'autres influences qu'il voilà. qu n'a pas apprécié le juge. Hum. Et moi, je le dis souvent, si on vous nomme à un poste donné, avec un cahier de charge, on dit surtout que et la commission anticorruption au Ghana est autonome. Mm. Et le juge, quelle que soit l'intention le, le, qu'on lui prête, qu'il soit proche d'un parti ou pas, est indépendant mm. dans ses prises de position, dans ses, dans ses décisions. Donc, je ne crois pas a priori, je ne crois pas qu'il y ait euh, une question politique et à mêler dans cette affaire-là. C'est le hasard affaire parce que, que les gens voient. Hein, le, 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 quand on dit que l'institution est autonome, c'est qu'elle est libre d'exercer son travail quand elle veut. Et, et je ne sais pas. Donc, euh, c'est en dehors de toutes les, les, les considérations politiques que et, et, et ces juges indépendants exercent leurs fonctions. Mmh. Donc... Euh, ce rapport, comme le reconnaît même la plupart des Ghanéens, les observateurs, que ce rapport, bon, ce n'est pas que ce rapport n'existe pas. Le juge est, est nommé pour ça. Mm. Donc, si c'est après le, avant ou après la, le, les élections présidentielles qu'il décide de, de, de faire sortir ce rapport, bon, je, je l'ai dit, il est autonome, il est indépendant dans sa prise de décision. Non, on devait le laisser faire son travail. Et si vraiment on, avait, on, avait, on a mis la pression sur elle, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Mmh. Donc, ceci dit, euh, moi, je n'aime pas qu'on mêle toutes les actions, les actions que, que les institutions, les actes qu'ils posent, qu'on voit euh, un œil, qu'on voit une politique, considération politique derrière, autour de ça. Ouais. Même mmh. quand vous prenez, même dans certains pays dits de grande démocratie, il y a ces considérations-là mm -hmm. qui sont évoquées à chaque fois qu'il y a certaines décisions qui sont prises. J'en ai pour preuve tout récemment quand eh, on a appris l'inculpation de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Des gens ont même lié cette décision à la prochaine élection qui est eh, de, je crois, de 2022. Mm -hmm. eh, comme quoi, eh, au niveau de la droite, maintenant en France, que c'est lui qui est est aussi le, la personnalité encore crédit pour pouvoir briguer. Donc, c'est pour dire que partout où il y a même les démocraties et où les, les institutions sont indépendantes, il y a toujours, lorsqu'on prend des décisions, il y a toujours des gens qui mêlent la, la politique à, la politique à ça. Mais moi, je, je n'aime pas ça. On revient continuer.